యా హాయ్ సుందర రామిరెడ్డి ఫ్రమ్ ఆర్సిపి టెక్నాలజీస్ ఈరోజు మనం ప్రాక్టికల్గా బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఎలా చేయాలో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి అండ్ ప్రస్తుతానికి లైవ్ మార్కెట్లో అయితే రిలయన్స్ కొంచెం బులిష్గా కనిపిస్తుందండి అండ్ ఇది మార్కెట్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి మనం ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లో స్ట్రాటజీ నేమ్ బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ అనమాట అంటే మార్కెట్ బుల్లిష్ అవుద్దని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇది ఒకసారి కనుక మనం చార్ట్ చూసాం అనుకోండి రిలయన్స్ చార్ట్ ఇప్పుడు లైవ్ మార్కెట్లో అండ్ మార్కెట్ నిన్న బాగా పెరిగిందండి నిన్న అండ్ ఈరోజు వరల్డ్ మార్కెట్ బాగా డల్గా ఉండడం వల్ల ఇన్ఫోసిస్ రిజల్ట్ కొంచెం డల్గా ఉండడం వల్ల ఎంటర్ మార్కెట్ డౌన్ అయింది సో అందుకని కొంచెం ఫుల్ బ్యాక్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు జర్నీ స్టార్ట్ అయింది ఆల్రెడీ సో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ది స్టాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ అరౌండ్ యూనో టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా వచ్చింది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం మేబీ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మేబీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ కల్లా ఈ ప్లేస్ జరిగిందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో మన అల్టిమేట్ టార్గెట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండి అండ్ ప్రస్తుతానికి అయితే జర్నీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రస్తుతానికి జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అండ్ మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఒక కాల్ ఆప్షన్ కొంటున్నాను అంటే లైవ్ మార్కెట్ దగ్గరలో ఉన్న కాల్ ఆప్షన్ కొంటున్నాను అంటే టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ దీన్ని బై చేస్తున్నాను నేను అంటే నేను లాజిక్ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇప్పుడు లైవ్ మార్కెట్ ప్రైస్కి నేను బై చేస్తున్నాను దీన్ని ఒక లాట్ బై చేస్తున్నాను ఓవర్ నైట్ సో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అండ్ సెకండ్ వన్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ పర్పస్ కోసం మనం దూరం ఇంకోదాన్ని అమ్మేస్తున్నాం అది టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో దీన్ని నేను సెల్ చేస్తున్నాను అండి ఇది బై చేయట్లేదు నేను గుర్తుపెట్టుకోండి సెల్ చేస్తున్నాను డెలివరీ బేస్ మీద ఓకే అండ్ నాట్ ఎట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సిక్స్ జీరో రైట్ యా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇప్పుడు రెండు ఒక రెండు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అండి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఒకటేమో మనం బై చేసాము టూ త్రీ ఫోర్ జీరో అండ్ రెండోది ఏమో సెల్ చేసాము కంబైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే మార్కెట్ బుల్లిష్ అవుద్దని మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అనమాట ఓకే అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు చార్ట్ ట్రేడింగ్ ఐడియా ఉండాలండి ఇది ఎందుకు రిలయన్స్ బుల్లిష్ అవుద్ది అనుకుంటున్నారో మీకు క్లారిటీ ఉండాలా సో నేను ఫస్ట్ నేను లాజిక్ చెప్తున్నాను ఇది ఎందుకు బుల్లిష్గా ఉంటుంది అనేది సో నేను రిలయన్స్ చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను మార్కెట్ టోటల్ నిఫ్టీ రికవరీ అవ్వాలి అంటే రిలయన్స్ కంపల్సరీ అండి మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ రిలయన్స్ ఒక్కదానికే ఉంటుంది అందుకని ఎప్పుడైనా సరే నిఫ్టీ బుల్లిష్ అవుద్దని మీరు అనుకుంటే కనుక రిలయన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇలాంటి వాటిని మనం ట్రాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను రిలయన్స్ బుల్లిష్ అవుద్ది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండ్ నుంచి బాక్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రికవరీ అవుతుంది అండ్ ఓవరాల్ చూసుకుంటే ఈ చార్ట్ ఓవరాల్ చూసుకున్నాం అనుకోండి మార్కెట్ బాగా మూవ్ అయ్యి ఓకే ఫిబినాకి రూల్స్ ప్రకారం అప్ టు థర్టీ పర్సెంట్ పడి మళ్ళీ బయలుదేరింది జర్నీ ఇది నేను స్లో అండ్ స్టడీగా ఇది పైకి ట్రావెల్ చేస్తుంది అండ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు ది టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మేబీ టూ త్రీ డేస్ పడుతుంది ఈరోజు కాదు ఈ ట్రేడ్ మనకి టూ త్రీ డేస్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ ఇంట్రాడే చేద్దామనుకోండి ఇంట్రాడే అన్ని స్పెక్యులేటివ్ ట్రేడ్స్ అండి ఎంత కొంత స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని మనం ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనం ఇప్పుడు డెలివరీ బేస్ ట్రేడ్ వస్తాయి అనమాట వీటికి స్టాప్ లాస్లో ఏం అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఒకదాన్ని సెల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ లైవ్ మార్కెట్ దగ్గరలో ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని మీ బై బై చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు లైవ్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది టూ త్రీ ఫోర్ టూ అండి టూ త్రీ ఫోర్ టూ దగ్గర ఉంది మనం దీన్ని బై చేస్తే ఎంత అవుతుంది అనేది ఓవరాల్ మీరు ప్లాన్ చేయాలంటే మీ దగ్గర ఆప్షన్ బిల్డర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలండి లైక్ సెన్సిబుల్ కానీ ఓపెస్ట్రా కానీ లేకపోతే అరాకిల్ కానీ ఉండాలి నేను ప్రస్తుతానికి ఆప్షన్ అరాకిల్లో మీరు ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ఇది ఆప్షన్ అరాకిల్ ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్ అండి ఇది మీకు కావాలంటే గూగుల్లో టైప్ చేసుకోండి ఆప్షన్ అరాకిల్ అని చెప్పేసి మీకు వస్తుంది అండ్ ఇవాళ రేపులో సెన్సిబుల్ జీరోదా అకౌంట్ ఉంటే టోటలీ ఫ్రీ అండి సెన్సిబుల్లో కూడా మీరు డమ్మి ట్రేడింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇంత ముందు పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే అండ్ ప్రాక్టికల్గా మీరు డమ్మి ట్రేడింగ్ చేసుకొని కప్పుల అప్డేట్స్ తర్వాత రియల్ టైం రావచ్చు అనమాట ఒకప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం లేవు కాబట్టి బ్లైండ్గా అందరూ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాళ్ళు చాలా లాస్లు వచ్చాయి బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు డమ్మి ట్రేడింగ్ ఉంది కాబట్టి టూ త్రీ మంత్స్ మీరు డమ్మి ట్రేడింగ్ చేసేసి మీకు కంఫర్ట్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు రియల్ టైం రావాల్సి ఉంటుంది యా ఇప్పుడు నేను స్టాక్ నేమ్ తీసుకుంటున్నాను రిలయన్స్ అండ్ ఇది ఎందుకు బుల్లిష్ అవుతుంది అనుకుంటే నేను చెప్పాను కదా చ
ఫిఫ్టీ పైసా పెరిగిద్దని దాని అర్థం అనమాట ఓకే సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని బై చేస్తున్నాను దీన్ని బై చేస్తే నేకెడ్ బై ఇలా చేస్తే మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటంటే మార్కెట్ కనుక రాంగ్ అయితే మొత్తం మీ మీ లాస్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండి టూ మచ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ చాలా పెద్ద అమౌంట్ అది ఒక ట్రేడ్ సింగిల్ ట్రేడ్లోనే ఇంత డబ్బులు లాస్ అవ్వడం అనేది టూ మచ్ ఎక్కువసార్లు ఏం జరిగింది అంటే మనం మార్కెట్ పెరిగింది కదా అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేకెడ్ కాలుకుంటామండి అండ్ మార్కెట్ జస్ట్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ కానీ డౌన్ అయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా ఇందులో నుంచి మనకి వెయ్యి రెండు వేలు లాస్ అవుతాము లాస్ అవ్వంత అవతం తోటి ఇంకా లాస్ అవుతామని చెప్పేసి భయం వేసి ట్రేడ్ క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకని ఎక్కువసార్లు మనం ఆప్షన్ ట్రేడింగ్లో లాస్ అవుతూ ఉంటారు అందుకని నేకెడ్ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు రిస్క్ వర్జులు పోవద్దు మీరు ఓకే అందుకని బెస్ట్ ఏంటంటే మనం పెడుతుంది మొత్తం ఎయిట్ థౌజండ్ అండి ఈ ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం దీనికి అంత లాస్ ఉండకుండా అంటే పాయింట్ వైజ్ చెప్పామనుకోండి టోటల్గా థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ మనకు లాస్ అవుద్ది ట్రేడ్ రాంగ్ అయితే థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ రాంగ్ అవుద్ది ట్రేడ్ రాంగ్ అయితే మనం అదే ఇంకొక ఆప్షన్ అమ్మటం ద్వారా దూరంగా ఉన్న ఇంకొక స్ట్రైక్ ప్రైస్ అమ్మటం ద్వారా ఎంత కొంత మనీ బ్యాక్ తెచ్చుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని మనం స్టాప్లాస్ పెట్టి పనిలేదు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజువల్గా రూల్ ఏంటంటే ఈ మనం ఈ అమ్మిన డబ్బులు థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ కదా ఇందులో నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేలా చూసుకోండి అప్పుడు ట్రేడ్ రాంగ్ అయినా సరే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంటే లాస్ అవుతాం సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అది ఓకే సో ఇందులో నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రీమియం బ్యాక్ రావాలి సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ మార్కెట్ మనం ఎట్టాక బులిష్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం కాబట్టి టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఇక్కడ కాల్ని అమ్మేస్తున్నాను బై చేయట్లేదండి ఈ కాల్ని అమ్మేస్తున్నాను ఇది అమ్మేయటం ద్వారా నాకు నైన్టీన్ రూపీస్ బ్యాక్ వస్తాయండి అంటే టోటల్ దీనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది ఇది బట్ నేను దీన్ని సెల్ చేయడం ద్వారా నాకు ఈ అమౌంట్ బ్యాక్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి లా రిస్క్ రివార్డు అండ్ ఈ ట్రేడ్ చేయటం ద్వారా నీ రిస్క్ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండి నీ రిస్క్ టోటల్ రిస్క్ అండ్ మీ రివార్డ్ వచ్చేటల్లా సిక్స్ థౌజండ్ అండి అండ్ రిస్క్ రివార్డ్ బాగుంది యూజువల్గా వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి అబౌ దాటి ఏదైనా సరే రిస్క్ రివార్డ్ బాగుంటుంది సో ఒకటి బై చేసి ఇంకొకటి సెల్ చేయటం ద్వారా టోటల్ ఈ ఈ ట్రేడ్స్ రెండు అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఎంటైర్ మంత్ కల్లా పోతే త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ మీరు లాస్ అవుతారు అండ్ గెయిన్ అయితే మ్యాక్సిమం సిక్స్ థౌజండ్ గెయిన్ అవుతారు అండ్ ఇది ఒకటి బై ఇంకొకటి సెల్ అండి రెండు సో ఈ రెండు చేయటం ద్వారా మీకు అయ్యే క్యాపిటల్ ఎంత అవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది యూజువల్గా ఏంటంటే బాస్కెట్ ఆర్డర్స్ అయితే అలౌ చేస్తారండి ఇండెక్స్కి అయితే బట్ యూజువల్గా స్టాక్స్కి అలౌ చేయరు అందుకని స్టాక్స్లో ఏంటంటే మీరు విడిగా దీని సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్లో కొనాల్సి ఉంటుంది దీన్ని సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది బట్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే అది వన్ ల్యాక్ అడుగుతుంది ఏదైనా షార్ట్ కొట్టినప్పుడు బట్ కంబైన్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఆటోమేటిక్గా మీకు అయ్యేది ఆ ఫార్టీ థౌజండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ట్రేడ్ చూద్దాం ఒకవేళ ఈ ట్రేడ్ని మనం చేస్తే మనకి ఎంత క్యాపిటల్ కావాల్సి ఉంటుందో ఇప్పుడు నేను చూద్దామండి సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరోద ఆటోస్లోకి వెళ్తున్నాను ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం ఇంతకుముందు ఇవి బట్ నేను బాస్కెట్ ఆర్డర్లో ట్రై చేస్తాను సో టోటల్ క్యాపిటల్ ఎంత అవుద్దో మీకు ఐడియా జనరేట్ అవుద్ది సో నేను బాస్కెట్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దీంట్లో బాస్కెట్కు నేమ్ పేరు పెట్టాలి మనం మనం బుల్కల్ బెట్కాస్తున్నాం అంటే మార్కెట్ పెరిగిందని బెట్కాస్తున్నాం కాబట్టి దీని పేరు బుల్ కాల్స్ రెడ్ అండి బుల్ కాల్స్ రెడ్ సో నేను ఇప్పుడు రిలయన్స్ లైవ్ మార్కెట్లో తీసుకుంటున్నాను సో రిలయన్స్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ జీరో దీన్ని మనం బై చేస్తున్నాం ఈ స్ట్రైక్ ప్రైస్ని సో దీనికి అవుతున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో బెస్ట్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే బాస్కెట్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మార్కెట్ ఆర్డర్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి మార్కెట్ ఆర్డర్లో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది లిమిట్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు అనమాట అంత ఈజీగా సో నేను ఇది యాడ్ చేశాను అండ్ బట్ నాకు ఎయిట్ థౌజండ్ పోవటం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ట్రేడ్ రాంగ్ అయితే ఇంత లాస్ అవటం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని నేనేం చేస్తున్నానంటే దూరంగా వెళ్ళి ఓటీఎం కాల్స్ నమ్మేస్తున్నాను అంటే తక్కువ డెల్టా ఉన్న ఓటీఎం కాల్స్ నమ్ముతున్నాను అంటే దాని అర్థం ఇందులో నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాక్ వచ్చేలాగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను అప్పుడు ట్రేడ్ రాంగ్ అయినా సరే నా అమౌంట్ ఎంత నైన్ ఎయిట్ థౌజండ్ వెళ్ళవు అనమాట సో ఇంకొకటి రిలయన్స్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అంటే ఫార్టీ రూపీస్
అండ్ ఒక ఓటీఎం కాల్ ను అమ్మటం ద్వారా మనకి ఇందులో నుంచి నైన్టీ వన్ రూపీస్ బ్యాక్ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా సో టోటల్ రిస్క్ ఎంత అంటే త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండి రిస్క్ మీ రిస్క్ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ బట్ ఎంటైర్ మంత్ అనమాట అది అండ్ మీ రివార్డ్ ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ అనమాట ఇది ఇది మీ రివార్డ్ అనమాట మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అనమాట ట్రేడ్లో ఈ సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది అండ్ ఆప్షన్ గ్రీక్స్ ప్రకారం మనం ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతాము అండ్ వల్టలిటీ ప్రకారం ఏమేమి స్ట్రైక్ ప్లేస్ ఎంత అవుతుంది ఇవన్నీ మనకి టెక్నికల్ థింగ్స్ అని కింద అర్థం అవుతుంది అండ్ ఇది టోటల్ గ్రాఫ్స్ అనమాట ఇక్కడ సో ఈ మొత్తం మీద ఈ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే మనకు వచ్చే రిస్క్ త్రీ నైన్ అనమాట రివార్డ్ ఏమో సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనం మార్కెట్ బుల్లిష్ అవుతుంది అండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీస్ దాటిపోతుందని చెప్పి మనం బెట్టుకొస్తున్నాం సో మార్కెట్ అక్కడికి వచ్చి ఆగినా లేదా ఆ దాటి ముందుకెళ్ళినా సరే మనకు మొత్తానికి ఇదే ప్రాఫిట్ వచ్చింది మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఇదే అనమాట యూజువల్గా మనకు పే చేసింది టూ థౌ కాబట్టి త్రీ థౌజండ్ వచ్చినప్పుడు మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అండి మేబీ వితిన్ వన్ వీక్ కల్లా సపోజ్ మన టార్గెట్ వచ్చేసింది అనుకోండి అంటే మొత్తం ప్రాఫిట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న పని లేదు సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ కదా మనకి త్రీ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి వాళ్ళు మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అండ్ మనకి త్రీ థౌజండ్ వచ్చిందంటే ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ వచ్చినట్లు లెక్క వితిన్ వన్ వీక్ మనం క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ సో ఇది ట్రేడ్స్ మీరు చేసే పద్ధతి మార్కెట్ ఏదైనా మీరు బులిష్ అవుద్ది అనుకుంటే ఓకే రిలయన్స్ స్టాక్ కొనుక్కోవచ్చు కావాలంటే రిలయన్స్ ఫీచర్స్ కొనుక్కోవచ్చు రిలయన్స్ కాల్స్ కొనుక్కోవచ్చు అండ్ రిలయన్స్ పుట్ ఆప్షన్ అమ్మేయచ్చు బట్ వీటన్నిటికల్లా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా మీరు చేయాలనుకుంటే మార్కెట్ బుల్లిష్ అవుద్ది అనుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్యాపిటల్ వచ్చేలా చేసుకోవటం చాలా బెస్ట్ పద్ధతి పద్ధతి అనమాట అందుకని ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మార్కెట్ బుల్లిష్ వ్యూ ఉన్నప్పుడు ఒక కాల్ కొనే బదులు లేదా ఒక పుట్టు అమ్మే బదులు మీరు హెడ్జింగ్ చేసుకోవటం ద్వారా ఏంటంటే రిస్క్ తక్కువతో రివార్డ్ రీజనబుల్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఇదే ట్రేడ్ మనం నేకెడ్ చేస్తే చాలా అమౌంట్ రావచ్చు అన్లిమిటెడ్ లాసెస్ వస్తుంది అన్లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది బట్ అది నాట్ గుడ్ వైజ్ అనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ డౌన్ అవుతున్న ఈ రోజుల్లో రేపు రిలయన్స్ కే వద్దు మనకేం తెలియదు అందుకని ఎయిట్ థౌజండ్ రిస్క్ తీసుకునే బదులు ఈ ట్రేడ్లో మనం తీసుకుంటే రిస్క్ ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ తగ్గిపోయింది అంటే ఎక్కువ టైం ఇవ్వటం ద్వారా మనకి ట్రేడ్ మన వైపు ఫేవర్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట ఇప్పుడు చూద్దాం మన ట్రేడ్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన ట్రేడ్ ఏం జరుగుతుందో ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా ఇది ఓకే సో నేను పొజిషన్లోకి వెళ్తున్నానండి సో ఇది ట్రేడ్ సమ్మరీలో లైవ్లో ప్రస్తుతానికి ఇది నడుస్తుంది సో మనం టూ త్రీ ఫోర్ జీరో ఈ కాల్ కొన్నాం కదా ఆల్రెడీ ఇది లాస్ స్టార్ట్ అయింది సో మైల్డ్ లాసెస్ ఇది మామూలు విషయంలో అండ్ ఇది మనం అమ్మటం ద్వారా ఈ అమౌంట్ ఎంతకంత బ్యాక్ వస్తుందండి సో నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అనమాట సో యూజువల్గా ఏంటంటే మార్కెట్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది మార్కెట్ పడిపోతుంది అనుకోండి ఒక ఇది వెయ్యి రూపాయలు మనసుకి వెళ్ళిపోతుంది ఇది ప్రాఫిట్ ఏమో ఎయిట్ హండ్రెడ్ కలా వస్తుంది అట్లా మార్కెట్ అటిట్యూడ్ అయినప్పుడల్లా ఒకదాని కొంటే బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటే మంది చాలా కన్జర్వేటివ్గా ఉంటుంది మొత్తానికి అయితే ఎక్కువసార్లు ఏమంటే మార్నింగ్ మార్నింగే గ్యాప్ అప్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వన్ పర్సెంట్ ఇలా గ్యాప్ అప్ జరుగుతాయి కాబట్టి ఎంటైర్ మంత్ మీద ఒక్కరోజు మార్కెట్ మన ఫేవర్గా ఉంటే చాలు ఆటోమేటిక్గా మనకు మనీ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట కాబట్టి మీరు మార్కెట్ బుల్లిష్ అవుద్దని బెట్టుకొస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్గా నేకెడ్ కాల్స్ తీసుకునే బదులు నేకెడ్ పుట్స్ అమ్మే బదులు రిస్క్ లేకుండా ఈ స్ప్రెడ్స్ చేసుకొని బాగుంటాయి బుల్ కాల్స్ స్ప్రెడ్స్ చాలా బాగుంటాయి అండ్ ఇందులో ఉన్న బీటీ ఏంటంటే మీకు అయ్యే ఖర్చు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది బ్రోకర్స్ బాస్కెట్ ఆర్డర్స్ అలౌ చేయరు ఇండెక్స్కి అయితే అలౌ చేస్తారు నిఫ్టీకి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి అయితే అలౌ చేస్తారు ఇండెక్స్ కూడా మీకు ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతాయి అంతే నిఫ్టీ కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు మార్కెట్ రికవరీ మోడ్లో ఉంది నిఫ్టీ పెరిగిందని మీకు అనిపించింది అనుకోండి సేమ్ ఇదే స్ట్రాటజీ ఫాలో అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిఫ్టీ పెరిగింది అనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం చేద్దాం సో మళ్ళీ నేను ప్లాన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రిలయన్స్ బదులు నిఫ్టీ తీసుకుంటున్నాను నిఫ్టీ అండ్ లైవ్ మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ సెవెంటీన్ దగ్గర ఉంది సో ఏటీఎం అంటే ఎంతప్పుడు నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండి సో నేను ఇది తీసుకుంటున్నాను నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇది ఏటీఎంలా తీసుకుంటున్నాను నేను
వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ లేదు ఇది వన్ ఇస్ టు వన్నే ఉంది బట్ అదర్వైజ్ గుడ్ అనమాట ఎందుకంటే మనం నేకెడ్ చేసినప్పుడు వెళ్ళ రిస్క్ రిస్క్ ఫేస్ అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే రిస్క్ ఏంటంటే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ మచ్ అది సింగిల్ ట్రేడ్కి ఫైవ్ థౌజండ్ లాస్ అవ్వడం అనేది అందుకని బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వెంటనే దూరంగా ఉన్న కాల్స్ అమ్మండి యూజువల్గా ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాక్ వచ్చేలా చూసుకోండి బ్లైండ్ రూల్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాక్ వచ్చేలా చూసుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇట్లా మనం ట్రేడ్స్ని మార్కెట్లో బులిష్ అవుతుంది అండ్ బేరేష్ అవుతుంది అనుకునే బదులు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళు నేకెడ్గా మార్కెట్ పెరిగిద్ది మార్కెట్ పడిద్ది ఇలా బెట్ కాసి మొత్తం డబ్బులు ఇదే అయ్యే బదులు అండ్ స్టాప్ లాస్తో పని లేకుండా ఇలాంటి పెట్టడం ద్వారా తక్కువ లాస్ తోటి ఎక్కువ రివార్డ్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ టైం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ట్రేడ్ మన పేరు వర్కౌట్ అవుద్ది ఇన్ కేస్ ట్రేడ్ ఇంకా స్టిల్ రాంగ్ అయింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలయన్స్ తీసుకున్నాం కదా మళ్ళీ రిలయన్స్ వద్దాం అండి ఓకే సో టూ థౌజండ్ త్రీ ఫార్టీ తీసుకున్నాం ఇది బై చేసాం అండ్ ఎయిట్ దీన్ని అమ్మేసాం మనం ఓకే సో ఈ ట్రేడ్ మనం చేయడం ద్వారా మనకి రిస్క్ రివార్డ్ ఇది అండి ఓకే మన ఇందాక మనం చూసాం కదా త్రీ ఎయిట్ ఓకే త్రీ నైన్ రూపీస్ ఏం లాస్లో ఇది లాస్ ఇది ప్రాఫిట్ ఇది ప్రాఫిట్ అండి మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ యూజువల్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం ఈ ఎయిట్ రైట్ ఒకవేళ మార్కెట్ స్టిల్ పడుతూనే ఉంది అనుకోండి కిందకి ఈ ఈ మన లాస్ ఇది త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ రఫ్గా ఫోర్ థౌజండ్ అనుకున్నాం కదా ఒకవేళ మార్కెట్ ఖచ్చితంగా కిందకే పోతుందని మీరు కనిపించింది అనుకోండి బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ అప్పుడు ఓటీఎం కాల్స్ ఇంకోసారి అమ్మండి ఓటీఎం కాల్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఇది ఇది మనం అమ్మాం కదా ఇది అమ్మినప్పుడు ఒక లాటే అమ్మాం ఇప్పుడు రెండు లాట్లు అమ్మండి రెండు లాట్లు అమ్మటం ద్వారా మొత్తం డబ్బులు బ్యాక్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఒక లాట్ అమ్మితే మీకు వచ్చేది నైన్టీన్ రూపీస్ అండి ఓకే రెండోసారి ఇంకో లాట్ అమ్మారనుకోండి ఇది కానీ లేదా ఇంకొక ఓటీఎం కానీ ఇంక వేరే ఏదైనా స్ట్రైక్ ప్రైస్ అయినా సరే అమ్మారనుకోండి అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఈ మొత్తం డబ్బులు బ్యాక్ వస్తుంది కాబట్టి వీటిని రేషియో బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్స్ అంటారు రేషియో అంటే మోర్ దెన్ వన్ అనమాట రేషియో బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ అంటారు దాన్ని సో తద్వారా అంటే మార్కెటింగ్ ఎంత పడ్డా మనకు వచ్చే ప్రాబ్లమే లేదు ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మన లాస్ వచ్చి దాన్ని ఏది క్లోజ్ చేయట్లేదు ఆ లాస్ వచ్చి దాని బదులు ఇంకోటి ఏదైనా చేస్తున్నాం అనమాట సో ఒకటే కాల్ కొంటే లాస్ వచ్చిందని మీకు అనిపించింది అనుకోండి దూరంగా ఉన్న ఓటీఎం కాల్స్ నమ్మేసేయండి ఓటీఎం కాల్ అమ్మండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాక్ వస్తుంది ఓకే మార్కెట్ ఇంకా పడుతూనే ఉంది అనిపించింది అనుకోండి ఈ ఒక కాల్ బదులు ఇక్కడ రెండు కాల్స్ అమ్మండి సో ఈ ఇక్కడ పెట్టిన ప్రీమియం మొత్తం బ్యాక్ వచ్చేలా చూసుకోండి మార్కెట్ ఎంత పడ్డా మనకేం కాదు సైడ్ వేలు ఉన్నా ఏం కాదు అప్ టు ఇక్కడ వరకు వచ్చినా ఏం కాదు బట్ ఇదైతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ బటర్ఫ్లైగా మార్చాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అవన్నీ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చేసే టెక్నిక్స్ అనమాట బట్ బిగినర్ మాత్రం ఇది బాగుంటుంది ఎందుకంటే నేకెడ్తో పోల్చుకుంటే దీంట్లో రిస్క్ రివార్డ్ వర్త్ అనమాట అండ్ ఎక్కువ టైం ఇస్తున్నాం కాబట్టి ట్రేడ్ మన పేర వర్కౌట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్కి వచ్చినప్పుడు ఆప్షన్ బేసిక్ థింగ్స్తో పాటు ఆప్షన్ గ్రీక్స్తో పాటు అండ్ ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీస్ కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే రిస్క్ వచ్చినప్పుడు ఆ రిస్క్ దేనివల్ల వస్తుందో అంటే టైం డికే వల్ల వస్తుందా లేదా వల్టర్టీ వల్ల వస్తుందా లేదా డెల్టా వల్ల వస్తుందా దాన్ని బ్యాలెన్స్ కోసం మనం చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ దీన్ని బ్యాలెన్స్ కోసం చేయొచ్చు అనమాట అందుకని ఆప్షన్ గ్రీక్స్ మీద మీకు కొంచెం ఐడియా ఉండాలి అండ్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద కత్తుకుత్త ఐడియా ఉండాలి దాన్ని బట్టి మనం తక్కువ వస్తే మనం చేయొచ్చు చాలామంది అనుకున్నట్టు ఆప్షన్స్ అంటే టూ మచ్ రిస్క్ థింగ్ ఏం కాదండి మీరు జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే కనుక దీంట్లో కూడా మ్యాట్ ఉంది అండ్ మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా రిస్క్ రివార్డ్ వన్ ఇస్ టూ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర మనం చూస్తున్నాం రిస్క్ రివార్డ్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ దట్ వితిన్ టూ త్రీ డేస్ కల్లా వీ ఆర్ గోన్ టు మేక్ ద మనీ త్రీ థౌజండ్ అండి ప్రస్తుతానికి అయితే లైవ్లో ట్రేడ్స్ ఇది ఫిఫ్టీ రూపీస్తో ఉంది అండ్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ టైం ఇస్తున్నాము ఈలోపు మనకి సింగిల్ డే గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ అయినా సరే మీకు మనీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ చార్ట్ వైజ్ బుల్లిష్గా ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు వర్కౌట్ చార్ట్ వైజ్ ఇది బులిష్గా ఉంది కాబట్టి గోయింగ్ టు వర్కౌట్ అనమాట సో చేసేటప్పుడు మీరు కనుక ఇండెక్స్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇండెక్స్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇండెక్స్కి అయితే డైరెక్ట్గా బాస్కెట్ ఆర్డర్ వాడండి ఎందుకంటే ఇండెక్స్కి అలౌ చేస్తారు బాస్కెట్ ఆర్డర్స్ ఓకే అప్పుడు సింపుల్గా ట్వంటీ థౌజండ్కే అయిపోతుంది ఓకే డైరెక్ట్గా మార్కెట్ ఆర్డర్ పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు బట్ స్టాక్స్ మాత్రం బాస్కెట్
స్పెక్యులేటివ్ బెట్స్తో పోల్చుకుంటే ఇలా హెడ్జింగ్ బెట్స్ చాలా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ అనమాట అండ్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేంత వరకు సెన్సిబుల్లో డమ్మిటేటింగ్ చేసుకోండి జిరోద అకౌంట్ కానీ కెంజిల్ వన్ అకౌంట్ కానీ ఉంటే ఇప్పుడు ఇదే ట్రేడ్ సెన్సిబుల్లో డమ్మి ట్రేడింగ్ ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను సో ఇదైతే పేపర్ ట్రేడింగ్ కాబట్టి మీకు లెస్ పెయిన్ ఉంటుంది కొంచెం నాలుగైదు ట్రేడ్లు చేసిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ బాగా గెయిన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు రియల్ టైమ్లో చేసుకోవడం బెటర్ అనమాట సో మీకు జిరోదా అకౌంట్ లేదా ఎంజిల్ వన్ ఉంటే కనుక ఇది చేసుకోవచ్చు అండి సో నేను సెన్సిబుల్కి వెళ్తున్నాను సెన్సిబుల్ అండ్ మీకు ట్రేడింగ్ అకౌంట్తో లాగిన్ అవ్వాలి నేను జిరోదా ఉంది కాబట్టి జిరోదా లాగిన్ అవుతున్నాను అండ్ దిస్ వన్ ఇల్లు రెండు మాత్రం ఫ్రీ ఉందనమాట అంటే జిరోదా యూజర్స్కి అండ్ ఎంజిల్ వన్ మాత్రం డబ్బి ట్రేడింగ్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ ఉంది సో నేను జిరోదా ఓపెన్ చేస్తున్నాను దీంట్లో సో దీంట్లో ఇది స్ట్రాటజీ బిల్డర్ అండి అండ్ ఇక్కడ మనం ఏదన్నా స్ట్రాటజీ బిల్డప్ చేసుకోవడానికి వాడతాము ఆల్రెడీ నేను ఆల్ మనం రిలయన్స్లో బుల్కాల్స్ పెట్టి వాడతాం అనుకున్నాం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా డమ్మి ట్రేడింగ్ కలవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ట్రేడ్ వితౌట్ రియల్ మనీ ట్రేడ్ వితౌట్ రియల్ మనీ సో ఈ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాం మనం ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ మా డమ్మి ట్రేడ్స్ చూడండి అన్ని స్టూడెంట్గా మేము చూపించినప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో అనమాట అన్ని డమ్మి ట్రేడ్స్ రైట్ సో ఇక్కడ ఒక నేమ్ క్రియేట్ చేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈరోజు రిలయన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రిలయన్స్ రిలయన్స్ అండ్ బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ అండి దీని పేరు బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది రిలయన్స్ బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఓపెన్ చేయాలి దీంట్లో యాడ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనం రిలయన్స్ తీసుకుంటున్నాం రిలయన్స్ ఓకే సో నేను టూ త్రీ ఫోర్ జీరో ఏటీఎం తీసుకుంటున్నాను సో ఏటీఎం ఇది బై చేస్తున్నాను ఇది బై బెస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ లాట్ తీసుకుంటే ఎందుకంటే ట్వంటీ థౌజండ్కే వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను ఫైవ్ లాట్స్ తీసుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ కాబట్టి ఫైవ్ లాట్స్ సో కాల్స్ బై చేస్తున్నాం అండి అండ్ ఈ మంత్ ఎక్స్పైరీ అండ్ ఫైవ్ లాట్స్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇది యాడ్ చేశాను బట్ మనం హెడ్జింగ్ చేసుకుంటున్నాం కంపల్సరీగా సో అందుకని మళ్ళీ మనం వన్ మోర్ ట్రేడ్ చేయాలి సో యాడ్ ఆర్డర్ సో దీంట్లో రిలయన్స్ బట్ ఈసారి నేను కాల్ ఆప్షన్ని సెల్ చేస్తున్నానండి కాల్ ఆప్షన్ సెల్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ సెల్ అండ్ దీనికి నైంటీ రూపీస్ ఇది ఇది టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో మీరు అనొచ్చు ఒకసారి ఫోర్ టూ రూపీస్ కూడా చేయొచ్చు కదండి చేసుకోవచ్చు అండి తప్పేం లేదు అండ్ దూరం వెళ్ళే కొద్దీ డబల్ లాక్స్ ఇస్తేనే బాగుంటుంది లేదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేలా తీసుకోవడం బెటర్ నేను ఎప్పుడైనా సరే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రయారిస్తాను ట్రేడ్ రాంగ్ అయినా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేలా ప్లాన్ నేను చూసుకుంటాను అనమాట అందుకని నేను దీనికే ఎక్కువ ఇష్టపడతాను సో టూ త్రీ ఎయిట్ జీరో ఇది అంటే మనం ఫైవ్ లాట్స్ చేసాం కాబట్టి ఫైవ్ లాట్స్ అమ్మాలి ఇప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఫైవ్ లాట్స్ కాబట్టి ఈచ్ లాట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాన్ని బట్టి మీరు ఐడియా రఫ్ ఐడియా వస్తుంది సో ఈ కాల్ సెల్ చేస్తున్నాను యాడ్ ఓకే డన్ అంతే సో ఇది కంబైన్ ట్రాన్సాక్షన్ సో టూ త్రీ డేస్ టైం కనుక ఇస్తే మనం అప్పుడు చూసుకుంటే మనకు క్లారిటీ వస్తుందండి ఓకే సో టోటల్గా మనం ఐదు లాట్లు చేసాము రిలయన్స్ ఏటీఎంని బై చేసాము అదే టైంలో ఓటీఎంస్ని అమ్మేసాము ఓకే ఇది ఓటీఎం ఓకే మీకు ఇన్డెప్త్గా వాట్ ఈస్ ఏటీఎం ఓటీఎం ఐటీఎం డెల్టా అంటే ఆప్షన్ గ్రీక్స్ డెల్టా వేగా తీటా గామా రో వీటి గురించి మీకు ఐడియా రావాలంటే ఎంతకంత నాలెడ్జ్ ఉండాలండి అండ్ ఇవాళ రేపట్లో యూట్యూబ్ ట్యూటోరియల్స్ చాలా ఉన్నాయి స్ట్రక్చరల్ వేలో కొంచెం నేర్చుకోవాలనుకుంటే మాత్రం డమ్మి ట్రేడింగ్ ఇవాళ నేర్చుకుంటే కొంత కనుక ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకోండి అండ్ ఏదైనా కానీ ఇంత ముందు రోజులతో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడున్న రిసోర్స్ చాలా బాగున్నాయండి మెటీరియల్స్ కానీ మెంటర్స్ కానీ ట్రైనర్స్ కానీ అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కానీ అన్నీ ఉన్న హైఎన్లో ఉన్నాయి మీరు కొంచెం హార్డ్ వర్కింగ్ అండ్ గ్రీడింగ్ కంట్రోల్ కానీ ఉంచుకుంటే మంచి లాంగ్ టర్మ్లో మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందండి అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ అనే ఒక ఒకటనే కాదు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ సూట్ కాకపోతే మేబీ ఈక్విటీ ఈక్విటీ మార్కెట్ సూట్ కాకపోతే మేబీ ఈటీఎఫ్ ఈటీఎఫ్ కూడా సూట్ కాకపోతే అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి స్టాక్ మార్కెట్లో బట్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ అప్లో ఇక్కడ వెల్త్ క్రియేట్ చేయడం వెల్త్ మెయింటైన్ చేయడం చాలా ఈజీ అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ పాస్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో డైరెక్ట్ కానీ ఇండైరెక్ట్ కానీ ఎంతకంత పొజిషన్ తీసుకోవటం ద్వారా మనం లాంగ్ టర్మ్ బెనిఫిట్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది పొజిషన్స్ అండి ఇది అప్పుడే ప్రాఫిట్లోకి వచ్చేసాము ఇది ప్రాఫిట్లోకి వచ్చామంటే మీనింగ్ 
ఫీచర్స్ నమ్మినట్ బట్ మీరు కనుక కొలాటల్ సెక్యూరిటీ కనుక ఇస్తే స్టాక్స్ కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానీ బాండ్స్ కానీ బ్రోకర్స్ ఫ్రీగానే అలౌ చేస్తారు మనం తర్వాత వీడియోలో వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకే సో ఈరోజు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది బుల్ కాల్ స్ప్రెడ్ ఓకే సో మార్కెట్ బులిష్గా ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం మార్కెట్ బులిష్గా ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని డిప్లాయ్ చేస్తాం అండ్ ఒకటి కొంటే లైవ్ మార్కెట్లో ఉన్న స్ట్రైక్ ప్రైస్ బై చేస్తే అండ్ ఓటీఎం కాల్స్ నమ్మతో ఎంత దూరంలో ఓటీఎం అని మీరు అడిగితే కనుక నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనీ బ్యాక్ వచ్చేలా చూసుకోమని చెప్తాను ప్రీమియము ఒకవేళ రేషియో బుల్ కాల్స్ ప్రెడ్ చేయాలనుకుంటే ఇంకా కొంచెం దూరంగా వెళ్ళి రెండు లాట్లు అమ్ముకోవచ్చు అనమాట సో అలా చేసుకోవచ్చు సో రేషియో బుల్ కాల్స్ ప్రెడ్ కానీ లేదా బుల్ కాల్స్ ప్రెడ్ కానీ చేసుకోవడం బాగుంటుంది అనమాట అండ్ సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ అండి నేను ఎప్పుడైనా మార్కెట్లో సేఫ్టీ చూసుకుంటాను రివార్డ్ వచ్చిన రకంగా నేను పట్టి పట్టించుకోను ఎందుకంటే మన లాంగ్ టర్మ్లో ఇక్కడ గేమ్ ఆడాలి అంటే సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ చాలా ఉంటా ఉంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అందుకని మనం ఒక లాటే అన్నాం ఇక్కడ అండ్ మార్కెట్ కనుక వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయితే చాలండి వితిన్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్లో వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయితే నీకు నీ అమౌంట్ నీకు వచ్చేస్తుంది త్రీ థౌసండ్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ సిక్స్ థౌసండ్ అప్పుడు దాకా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ట్రేడ్ కనుక రాంగ్ అయితే నువ్వు చేయాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఇంకో రౌండ్ దీన్ని అమ్మేసేయండి అండ్ ఇంకొక నైంటీ రూపీస్ కలెక్ట్ చేసుకోండి అప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ మీకు బ్యాక్ వస్తుంది మార్కెట్ పడ్డా కూడా మీకు ఏం కాదు ఓకే సో ఆప్షన్ మార్కెట్లో కొంచెం డైనమిక్గా ఉంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మ్యూచువల్ ఫండ్ లాగా ఈటీఎఫ్ లాగా కొన్ని పక్కన కూర్చొని వన్ మంత్ లాగా చూసుకుంటే కుదరదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆప్షన్ గ్రీక్స్ వల్ల ఎవ్రీడే పొజిషన్స్లో అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అందుకని అప్పుడప్పుడు కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మార్కెట్ రాంగ్ వెళ్ళినప్పుడల్లా కాబట్టి కొంచెం డైనమిక్గా స్క్రీన్ వాచింగ్ చేసే వాళ్ళ వరకే సూట్ అవుతుంది అనమాట ఈ ప్రోడక్ట్ బట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈటీఎస్ అలా కాదు ఎనీబడి కంటే మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో బిజీగా ఉండి కూడా వాటిని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ ఎసెట్స్ అయితే మాత్రం స్క్రీన్ వాచింగ్ చేసే వాళ్ళు మాత్రమే కుదురుతుంది అనమాట ఓకే సో ఏదైనా కానీ ఇవాళ రిపోర్ట్లో డమ్మీ ట్రేడింగ్స్ సాఫ్ట్వేర్లు వచ్చినాయి నాలెడ్జ్ బోల్డ్ అంతా ఉంది యూట్యూబ్స్ బోల్డ్ అనే ఉన్నాయి ఒక పర్టికులర్ టెక్నిక్స్లో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పేసి ఇప్పుడు బుల్ కాల్స్ పెట్ అని చెప్పాను కదా ఇలాంటి వాటిలో ఏదో దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అవ్వండి అండ్ డమ్మీ ట్రేడింగ్ చేయండి ఒక పది పదిహేను ట్రేడ్లు మీరు చేసిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుద్ది ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది అప్పుడు రియల్ టైంకి రండి ఒకప్పుడు ఈ రిసోర్సెస్ లేవు కాబట్టి చాలా హ్యూజ్ లాస్లు ఉండేయండి ఆప్షన్ మార్కెట్లో ఇప్పటికీ చాలా మంది ఆప్షన్స్ అంటే నేకిడ్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పేసి డైరెక్ట్ కాల్స్ కొంటారు పడిద్దని పుట్టుకుంటూ ఉంటారు అది హైలీ డేంజరస్ అండి దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి దాని బదులు ఓటీఎంస్ని అమ్మండి ఏటీఎం కొన్నప్పుడల్లా ఓటీఎంస్ అమ్మండి అమ్మినప్పుడు మాత్రం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బ్యాక్ వచ్చేలా చూసుకోండి ఓకే వీడియో గురించి ఇంకేదైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో డ్రాప్ చేయండి నాకు వీలుంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతాను ప్రస్తుతానికి మనం చేసిన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మార్కెట్ కనుక బుల్లిష్ అని మీ వ్యూ వ్యూ కనుక ఉంటే ఓకే ఎలా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనేది నేను చూపించాను ప్రాక్టికల్గా ప్రస్తుతానికి ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ రిలయన్స్ గోయింగ్ టు మూ టు ది టూ త్రీ ఫోర్ జీ ఎయిట్ జీరో దాటిపోద్దని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అది కూడా ఈరోజు కాదండి నెక్స్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో మనం చేసిన దానికి టోటల్ అవుట్పుట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ వన్ మంత్కి ఇది ఇది టోటల్ వన్ మంత్ అనమాట ఇది ఇది టోటల్ వన్ మంత్ అనమాట మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఇది ఓకే సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తే నేను క్లోజ్ చేస్తాను అంటే త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తే వితిన్ టూ త్రీ డేస్లో కూడా నేను క్లోజ్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్